guys, K1 and Kids, and we are back again with our new question on physics. And today's question is by Ankit Kumar Bhai. And from my point of view, if I guess correctly, this is a question from DC Pandey Circuit Textbooks, level 2 problem. Okay, this is, I think, level 2 problem today. So, today's question is the acceleration of a particle is as shown. A. Find the velocity of a particle in terms of t and B. Determine the displacement of the particle from t equals 2 seconds to t equals 4 seconds. Assume that at t equals 0, v equals 0. So, we have a question given. Hai. This is the given question today. So, here this is a graph. Yani, first of all, let's give it acceleration in meter per second square and time in second. Here, acceleration vary karta ja raha hai, increase karta ja raha hai with the increasing duration of time. Since here at t equals 0, acceleration is minus 2 in SI unit and at t equals 1 seconds, acceleration is 0 meter per second square. If you want, you can call it simply 0 because if it is 0 in one system of units, so it is also 0 in all the other system of units. So here, if I try to solve the problem number A in this, then the problem number A is actually मुझे velocity at किसी instant पे नहीं बताना but मुझे velocity at every instant के बताने के लिए कोई equation ढूरना है what will be the relation between velocity and time velocity और time instant के बीच का जो relation होगा वो क्या होगा for that I can require the uh, relation between acceleration and time वो तो given ही है since every, I always say that every graph and every line has an special equation for it. यहाँ पे भी होगा. So if I guess correctly, uh, putting the following uh, conditions from my point of view, that can be कि जो acceleration होगा, that will be 2t minus 2. Acceleration will be here. 2t minus 2. Of course, it will be 2t minus 2. You can also try it. And you can just find it. Method of finding it is by putting the values that first of all t equals 0, a is minus 2, t equals 1, a is 0, and trying to apply the mathematics. So here we have the acceleration 2t minus 2. Agar mujhe acceleration and time ke beech ka relation pata, I also know that acceleration is dv by dt, implying that dv equals a dt, t, a dt which implies that integral dv is integral a dt, t, a dt. Now, if I put limits, laga do, so first of all, what I will require to do is, assume that at t equals 0, v is 0, yani, here is t equals 0, our velocity is 0, in the other instant t equals t, we will assume that velocity is v, yani ki integral dv is what? Integral dv is simply v, from 0 to v which equals integral a a is not a constant here again a ka jo rate of change of a hai that is constant but a itself is not constant so integral a karna padega this is 2t square by 2 this is t square minus me 2t t square minus me 2t with respect to t so t square minus 2t from 0 to t अब यहाँ पे we can just look. अगर मैं यहाँ पे concentrate करता हूँ, this is from zero to v. अब zero तो neglect कर ही देंगे. This will be v minus zero. You can simply write as v equals t square minus two t minus zero square minus two into zero. That is simply t square minus two t. This is the exact relationship between velocity of the particle and every Time, every time instead. If I have 2 seconds, pe, remember 2 seconds pe velocity chahiye, so that will be something like v equals 2 square 4 minus 2 into 2. So at the velocity at 2 seconds will be 0. If I have 4 seconds, pe chahiye, so this will be v equals 16 minus 8. So 16 minus 8 we can just know and that is the velocity at the other instant. That will be 8 and 8 meter per second will be the velocity at 4 seconds. So basically, we didn't exactly kisi at every particular instant, pe nahi tha, but we just required the expression for it, the equation for it. So this was solution to the problem number A, which is solved. And if we come to now the problem number B, if we come to problem number B, pe aa jate, so we have to tell about the displacement of the particle from a certain instant to another instant. 
भाई कोई डिस्प्लेसमेंट तो हुआ होगा एंड नहीं भी हुआ होगा सो वी नीड द प्रूफ ऑफ दैट दैट वट विल बी द डिसमेंट और वाई विल नॉट बी द डिसमेंट तो यहाँ पे टू सेकेंड्स से लेके फोर सेकेंड्स तक सो so, डिसमेंट का फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं वी नो दैट वी इज वॉट वी इज डी एस बाई डी टी इसके अकॉर्डिंग डी एस इक्वल्स वी डी टी ओके डी एस इक्वल्स वी डी टी बट यू शुड नो यहाँ पे एस हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं है ये जो डी एस है दैट इज नॉट अवर डिसमेंट दैट इज अवर चेंज इन पोजिशन भाई डी एस तो मेरा चेंज इन पोजिशन है Now if we integrate, integration के बाद इस equation में क्या मिलता है Then that is displacement. There's much confusion in between position and displacement. बहुत बार हमारे mind में brain में confusion हो जाता है But we can look कि अब डी एस को इंटीग्रेट करने के बाद जो मिलने वाला है दैट विल बी द डिसमेंट हम लोग एज्यूम करते हैं कि जीरो से कितने तक T इक्वल जीरो पे क्या हुआ T इक्वल जीरो पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एज्यूम कर लेंगे दैट S इज वॉट S इज जीरो पोजिशन जीरो हो सकता है हम लोग जीरो कर देते हैं हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारा रेफरेंस फ्रेम है जो भी हमारा ओरिजिन है रेफरेंस पॉइंट है उसको हम लोगों ने पकड़ के उस पॉइंट पे रख दिया जहाँ पे T इक्वल जीरो है वेर टी इक्वल जीरो बिकॉज एवरी टाइम एवरी टाइम द रेफरेंस फ्रीम या फिर रेफरेंस पॉइंट ओरिजन इज अटैच टू सम बॉडी तो इस बार हम लोग उस बॉडी को अटैच कर देते हैं जब जहाँ पे वो टी इक्वल जीरो पे था तो इस टी इक्वल टी पे क्या हुआ एस हम लोग एस कर देते हैं दिस इज इम्प्लाइज दैट यहाँ से हुआ डी एस का इंटीग्रेशन इज एस फ्रॉम वेर टू वेर जीरो से एस तक का इक्वल्स इंटीग्रल वी डी टी वी हम लोग जानते हैं टी स्क्वेयर माइनस टू टी चलो इंटीग्रल टी स्क्वेयर माइनस टू टी मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे कर देता हूँ हेयर्स विद रिस्पेक्ट टू डी टी यहाँ से कहाँ तक जीरो से टी तक तो अभी वो हम लोग करने वाले हैं फ्रॉम जीरो टू टी हम लोग लिमिट्स लगा देंगे इफ यू वेस्ट फ्रॉम हेयर टू हेयर चलो टी स्क्वेयर माइनस टू टी टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होगा दिस विल बी टी क्यूब बाई थ्री टी क्यूब बाई थ्री माइनस में दिस विल बी यप टी स्क्वेयर सो दिस इज इक्वल्स टी क्यूब बाई थ्री माइनस टी स्क्वे फ्रॉम वेयर टू वेयर दिस इज फ्रॉम जीरो टू वेयर और टी ओके अब जीरो टू टी हम लोगों ने पहले एज्यूम किया था लेकिन यहाँ पे गिवन है हम लोगों ने जीरो टू टी लिखा तो था बट हेयर इज गिवन टी इक्वल्स टू सेकेंड्स टू फोर सेकेंड अगर हमें एक्सप्रेशन चाहिए था तो ये अच्छा होता बट हमें करना है एक्चुअल में टू सेकेंड से लेके फोर सेकेंड्स तक हमें वैल्यूज गिवन हैं ही इज नॉट जीरो टू टी यहाँ पे तो टू से फोर सेकेंड्स तक का है सो वी नीड टू डू योर टू टू फोर इंस्टेड ऑफ जीरो से टी तक का सो दिस इज टू सेकेंड्स टू फोर सेकेंड्स यहाँ पे भी सॉरी ही इज टू सेकेंड्स टू फोर सेकेंड्स चलो अब वॉट वी रिक्वेयर टू डू अब ये एस फ्रॉम जीरो टू एस विल बी एस इट्स विल बी एस माइनस जीरो सो दैट इज एस इट्स सो दिस इज इक्वल टू वॉट पहले तो फोर सेकेंड्स की वैल्यू रखते हैं फो क्यूब बाई थ्री माइनस फो स्क्वे ओके अब इसमें सब सब ट्रैक करो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ टू सेकेंड्स सो दिस इज टू क्यूब बाई थ्री माइनस टू स्क्वे ट्राइंग टू सॉल्व द एक्सप्रेशन फोर क्यूब माइनस फोर स्क्वेयर चलो हम लोग इसको यहाँ पे लाते हैं दिस इज फोर क्यूब तो इज फोर इंटू फोर इंटू फोर फोर क्यूब इज जस्ट फोर इंटू फोर इंटू फोर एंड दैट इज जस्ट सिक्सटी इंटू फोर सिक्सटी फोर वी कैन जस्ट राइट इट सिक्सटी फोर बाई थ्री माइनस में दिस इज फोर स्क्वेयर सिक्सटीन इट सेल्फ एंड माइनस टू क्यूब इज वॉट टू क्यूब बाई थ्री टू क्यूब यू मे राइट इज एट एट बाई थ्री माइनस में फोर इतना कुछ हमें वैल्यूज मिल चुके हैं सो बेसिकली वी हैव जस्ट गॉट दिस वैल्यू एंड द बोर्ड इज ऑल्सो फिर सो वी आर जस्ट गोइंग टू पॉज द वीडियो एंड रब ऑल दिस सो वी हैड गॉट दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन सपोज आई एम राइटिंग इट हियर सिक्सटी फोर बाई थ्री माइनस सिक्सटीन माइनस दिस इज एंड ब्रैकेट्स वी कैन जस्ट राइट एट बाय थ्री माइनस फोर ओके वी कैन जस्ट सॉल्व इट नाउ नाउ सिक्सटी फोर Now sixty four by three minus sixteen. I just write as uh, upon three. This is upon three. Sixty four minus sixteen three ja. Here we just require it sixteen three ja. So three six ja. Three six ja is what eighteen eight one carry and three one ja three 
and here is 4 64 minus 40 8 by 3 and here is minus 8 by 3 minus 4 now this is also upon 3 8 minus this is 8 minus 3 4 jack 12 so here is coming a negative value your negative value will be coming okay we can just vanish in that equals what equals 64 minus 48 here is 6 first of all here is 6 bachega. and here is uh, first of all 16 by 3 and now we can just remove the brackets minus <coughs> minus this is minus 4 by 3 okay so next what we can try here is minus into minus is always a positive number so this is 16 by 3 plus 4 by 3 uh, 3 and 3 are common there are 3 and 16 plus 4 that is 20 so this is 20 by 3 अब 20 by 3 को अगर हम लोग चाहे तो evaluate कर ले या फिर ये भी हमारा answer हो सकता है but if we want to get it in a kind of a pure exact way so in forms of decimals so we can just write since 20 by 3 is difficult 20 by 3 is really difficult because 20 by 3 we can never calculate it will be some kind of repeating again and again it will be repeating decimal expansion okay it's the decimal expansion will be repeating again and again इसलिए हम लोग ये ये डिफिकल्ट हो जाता है बट वी कैन जस्ट टेक सर्टेन वैल्यूज जैसे 20 बाय 3 मैं यहां पे ट्राई कर रहा हूं 20 डिवाइडेड बाय 3 पहले 6 टाइम्स में मैंने ट्राई किया हियर इज अगेन वो एंड लगाए अब यहां पे अगेन 6 टाइम्स में अगेन जीरो इंक्रीज हुआ अगेन 6 टाइम्स में अगेन जीरो इंक्रीज हुआ अगेन 6 टाइम्स में करें तो अगेन जीरो इंक्रीज करते करते इट इज इंपॉसिबल टू कैलकुलेट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर इंपॉसिबल लेकिन अगर हम लोग चाहें तो 6.6 के ऊपर जो बार है वो भी लिख सकते हैं बट इफ आई विश अगर मैं चाहता हूं तो यहां पे अब ये 6 6 6 6 इस इनकी वैल्यूज इतनी छोटी है आई कैन आल्सो जस्ट रिप्लेस देम एज 7 तो देयर इज नॉट मच प्रॉब्लम इन दैट इफ वी टेक सम काइंड ऑफ राउंड ऑफ वैल्यू सो वी कैन जस्ट टेक इट एज 6.67 यानी कि जो हमारा s था इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली s फ्रॉम 0 टू s this is s itself ab yahan pe position bhi ho sakta hai displacement bhi ho sakta hai so s we had considered as position lekin yahan pe s bhi displacement hi aa raha hai here position uh, after time interval uh, at time interval 4 seconds is same as position so <coughs> here is s equals 6.67 in meters because we had taken all values in si unit so the final answer is also in SI system of units. So, this is 6.6 meters and hence the problem is again solved correctly. So, this whole problem hai, that is solved. It was really very nice question, very brilliant question and hope you always enjoyed the video and thanks to you always for watching this video. And Jain Jai Bharat.